my dear students and your lecture for economics as friends nalgonda economics forum nirvahistunna online coaching lo baganga ina macro economics sambandhinchinatuvanti konta introduction cheptunnam macro economics topics em unnai danto 5 units main ga unnai aa 5 unit lo motta motadi నేషనల్ ఇన్కమ్ సంబంధించినటువంటిది దాంట్లో ఒక సిక్స్ టాపిక్స్ ఎన్నుకున్నాం అట్లాగే సెకండ్ టాపిక్ లో క్లాసికల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కీన్స్ అండ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి అంశాలని దాంట్లో ఒక ఏడుది టాపిక్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించింది తర్వాత మనీ సంబంధించిన థియరీస్ చివరిలో ఐదో యూనిట్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ట్రేడ్ సైకిల్ సంబంధించినటువంటిది ఇది సంక్షిప్తంగా ఆ ఐదు యూనిట్లలో ఉన్నటువంటిది ఏంటి అనేటువంటి మనం నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ సంబంధించి మనం పెద్ద గాబరబడాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ప్రకారం దాంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఏముంటుంది దాంట్లో నెట్ సెట్ స్థాయిలో వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు ఎట్లా ఉంటాయి వాటి సరళి కొంత తెలిస్తే దీన్ని మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అయితే ఆ సరళి ఎట్లా ఉంటుంది గతంలో క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి తర్వాత ఇలా కూర్చు అని టిప్లు తీసుకొని గైడ్లు తీసుకొని బుక్లెట్ తీసుకొని క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తీసుకొని అటువంటి ప్రయత్నాలు ఏం చేయకండి ఎందుకంటే ఒకసారి ఇచ్చిన ప్రశ్నలు మళ్ళీ రిపీట్ ఏం కావు కానీ ఒకసారి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి ఆ మ్యాటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నారు దానికి వెళ్ళి ఇంకో రకంగా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇంకో మోడల్గా వస్తాయి అందుకని కంటెంట్ చదవడం మీదనే మీరు ఆధారపడిన కానీ కేవలం బిట్ల మీద ఆధారపడి నేను ఇన్ని వెయ్యి బిట్లు చదివినా నేను రెండు వేల బిట్లు చదివినా అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉండొద్దు అనేది మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పేది అయితే మనం డైరెక్ట్గా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తారు ఇది ఈ రోజు టాపిక్ తీసుకుంది మ్యాక్రో ఎక్నాస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మ్యాక్రో ఎక్నాస్ యొక్క వైపరీత్యాలు ఏంటి మ్యాక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ పారాడాక్స్ అని చెప్పేసి బోల్డింగ్ చెప్తాడు అంటే వైపరీత్యం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని అంటే మనం ఊహించినటువంటి పరిస్థితి కనుక వస్తే దాన్ని వైపరీత్యం అంటాం గిఫెన్ వైపరీత్యం వజ్రం నీరు వైపరీత్యం అట్లాగే మ్యాక్రో ప్యా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి పారాడాక్స్ ఒక వైపరీత్యం అంటే అనుకోని ఎట్లా వస్తాయి అనే దానికి బాల్డింగ్ చెప్పినటువంటి ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ పారాడాక్స్ కూడా ఒక రెండు సార్లు ఈ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ లెవెల్లో అడిగింది దాన్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం తర్వాత చెక్తి ఆదాయ ప్రభావానికి సంబంధించినటువంటి సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కూడా దీన్ని మొట్టమొదటిగా పెన్సే అనేటువంటి ఫిజియోక్రాట్స్ చెప్పినట్టుగా మనం నేను ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాం తర్వాత దీన్ని అభివృద్ధి పరిచినటువంటి వ్యక్తిగా కీన్స్ కూడా చెప్పుకుంటాం తర్వాత రిచర్డ్ స్టోన్ అంతర్జాతీయంగా కూడా ఇప్పుడు దాని ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి దాన్ని అంటే మెల్లమెల్ల మెల్లగా డెవలప్ అవ్వడం వస్తుంది చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావం యొక్క మెయిన్ కంటెంట్ ఏంటిది అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ రెండు రంగాలు తీసుకుంటాడు రెండు రంగాల్లో ఒక రంగం ఏమో గృహ రంగం ఇంకో రంగం ఏమో వ్యాపార రంగాన్ని తీసుకుంటాడు ఈ వ్యాపార రంగానికి గృహ రంగానికి ఒక రంగం కెళ్ళి ఇంకో రంగానికి వస్తు సేవలు ఎట్లా ప్రవహిస్తాయి అంటే ఫ్లో అవుతాయి అట్లాగే అది ఫిజికల్ ఫ్లో అండ్ మనీ ఫ్లో అంటాం మనం ద్రవ్యం ఎట్లా ప్రభావం అవుతుంది దాని విత్త ప్రభావం అంటాం దీన్ని భౌతిక ప్రభావం అంటాం అంటే రెండు రంగాలు తీసుకుంటాడు రెండు రంగాలు తీసుకొని మళ్ళీ మూడు రంగాలు తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది మూడు రంగాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ పెట్టుబడి రంగం అట్లాగే వ్యాపార రంగం ఇంకోటి గృహ రంగం నాలుగు రంగాలు తీసుకుంటాడు అప్పుడు ప్రభుత్వ రంగాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ప్రభుత్వ రంగాన్ని తీసుకుంటే నాలుగు రంగాల్లో ఒక రంగానికి వెళ్ళి ఇంకో రంగానికి ఆదాయ విత్త ప్రభావాలు లేదా భౌతిక ప్రభావాలు ఎట్లా దొరుకుతాయనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత ఇది దీని ఏమంటాం అంటే క్లోజ్డ్ మార్కెట్ క్లోజ్డ్ మార్కెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు లేనటువంటి మార్కెట్ని మనం క్లోజ్డ్ మార్కెట్ అంటాం 
అప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ తీసుకుంటాం ఓపెన్ మార్కెట్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి రంగాలు ఒక దేశంలో నాలుగు రంగాలు ఉన్నప్పుడు కూడా విదేశీ రంగాన్ని కూడా తీసుకొని చెప్పేటప్పుడు నాలుగు రంగాలు చెప్పుకుంటప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ అని చెప్పుకొని అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచ మార్కెట్ తీసుకొని విదేశీ రంగా తీసుకొని అప్పుడు ఈ రంగాల మధ్య ఎట్లా ఆదాయ విత్త ప్రవాహాలు జరుగుతాయి పోస్టు సేవల ప్రభావం జరుగుతాయి అంటే భౌతిక ప్రభావం ఎట్లా జరుగుతుంది విత్త ప్రభావం ఎట్లా జరుగుతుంది అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇదంతా కూడా సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో రెండు రంగాలు తర్వాత మూడు రంగాలు తర్వాత నాలుగు రంగాలు క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు అయినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎట్లా జరుగుతాయి అట్లాగే విదేశీ రంగాన్ని కూడా తీసుకొని ఓపెన్ మార్కెట్ అంటే బహిరంగ మార్కెట్ అంట దీంతో మనము బహిరంగ మార్కెట్ ఓపెన్ మార్కెట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఓపెన్ మార్కెట్ అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులతో కూడుకున్నటువంటి అంశాలు కనుక మనం ప్రస్తావిస్తే దాన్ని ఓపెన్ మార్కెట్ అంటాం ఎగుమతులు దిగుమతులు లేకుండా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థను గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే దాన్ని క్లోజ్డ్ మార్కెట్ అంటాం మార్కెట్ అంటాం అంటే ఇక్కడ నో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ నో ఇంపోర్ట్స్ ఈ రకంగా సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేటువంటిది చర్చే దీంట్లో మనం ప్రధానంగా చేసేటువంటిది తర్వాత మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్ గా వచ్చేటువంటివి దాని డిఫినేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి స్థూలం అంటే ఏంటిది సూక్ష్మం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది స్టార్టింగ్ కెళ్ళి కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ రెండు పదాలు గ్రీక్ పదాలు అని చెప్పుకున్నాం మైక్రో మ్యాక్రో అనేటువంటి పదాలకు అర్థం చెప్పుకున్నాం దీన్ని పదం ముప్పై మూడులో రేగ్నర్ క్రిస్ట్ ఎకనామిక్స్ లో ప్రవేశపెట్టిన అంత కూడా పదాలు లేవని కాదు ఎకనామిక్స్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తిగా రాగ్నర్ క్రిస్ట్ మనం పేర్కొంటాం దానికి సంబంధించినటువంటి స్థూల అంశాలకు సూక్ష్మాంశాలకు ఏమైనా పోట రెండు పరస్పర విరుద్ధమైనవా రెండు పరస్పర విరుద్ధం కావు అని చెప్పుకుంటూ ఆ రెండు పరస్పర విరుద్ధం ఎందుకు కావు అంటే ఒక అంశాన్ని విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు సూక్ష్మపరమైనటువంటి విశ్లేషణ చేసుకుంటూ వాటిని స్థూల అంశాలకు వర్తింపజేయడం స్థూల అంశాలను పరిగణలో తీసుకొని మనం సూక్ష్మ అంశాలకు దాన్ని పరిగణలో తీసుకురావడం అప్లై చేయడం అనువర్తిత చేయడం ఇట్లా జరగవచ్చు అని చెప్తుంది ఇది రెండింటి శాస్త్రాల్లో సూక్ష్మత శాస్త్రానికి బాగా ప్రార్థించిన వ్యక్తుల్లో ఎక్కువ భాగం సాంప్రదాయకవేత్తలు నవ్య సాంప్రదాయవేత్తలు అది కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను అయితే ఒక్కొక్కసారి సూక్ష్మత శాస్త్రాన్ని పరిశీలించి దాని స్థూల అంశాలకు కనుక మనం అన్వయింపజేసినట్లయితే ఒక్కొక్కసారి దాంట్లో విరుద్ధమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కూడబెట్టిన వాడే మేడగడతాడు అనేది వ్యక్తి పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక నానుడి ఎవడైతే సేవింగ్ చేస్తాడో వాడు ఎక్కువ ధనవంతుడు అవుతాడు అవసరం దగ్గర వాడుకుంటాడు వ్యక్తి పట్ల అది ఆదర్శ ప్రయాణమే అంటే ఎవడైతే కూడ పెడతాడో వాడు మేడగడతాడు అని చెప్పుకున్నప్పుడు వానికి అనుకూలమే కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా కూడబెట్టడం మొదలు పెడితే అందరూ పొదుపు చేయడం మొదలు పెడితే అందరూ సేవింగ్ అని ఎక్కువ అలవాటు పెడితే అది ఆర్థిక వ్యవస్థకు అది అంత మంచిది కాదు శ్రేయస్కరం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి ఎందుకంటే అక్కడ డిమాండ్ వస్తువుల డిమాండ్ పడిపోద్ది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ పడిపోద్ది ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ పడిపోద్ది అందరూ కూడా పెడుతుంటే వచ్చేటువంటి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి బ్యాంక్ లో విత్తనాలు చేసుకుంటే పర్లేదు అందరూ ఒకటేసారి బ్యాంక్ లో పడిన తమ తమ డబ్బుని విత్తనాలు చేసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు బ్యాంకులు కూడా దివాలు తీయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సూక్ష్మ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మంచి వ్యక్తి పట్ల మంచిది అయింది సమాజం పట్ల మంచి కావలేదు సమాజం పట్ల మనం దేశ జాతీయ ఆదాయం బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది అనుకున్నాం దేశ జాతీయ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి వ్యక్తుల ఆదాయాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది అనుకుంటే ఏ కొద్ది మంది ఆదాయాలు పెరిగినా కానీ జాతీయ ఆదాయం పెరుగుతుంది అంటే స్థూల అంశాన్ని మనం తీసుకొని జాతీయ ఆదాయం బాగా పెరిగింది కాబట్టి తలసరి ఆదాయం పెరిగింది కాబట్టి దేశ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణం బ్రహ్మాండంగా పెరిగిందంటే కొంతమంది ఇంకా పేదరికంలో మగ్గుతున్నటువంటి వ్యక్తులు మనం చూస్తుంటాం అంటే స్థూల అంశాలు తీసుకొని సూక్ష్మ అంశాలకు సూక్ష్మ అంశాలు తీసుకొని స్థూల అంశాలకు ఇట్లా వర్తింపజేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా 
ఇది మ్యాక్రో పారాడాక్స్ గా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ పారాడాక్స్ గా చెప్తాడు వాళ్ళు అయితే ఏదేమైనా ఇప్పుడు కూడా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను మనం విస్మరించవద్దు ఒక దేశ యొక్క ఉద్యోగిత కానీ ఒక దేశ యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి కానీ ప్రణాళికలు కానీ తర్వాత ఆదాయ సమానతలు కానీ ప్రాంతీయ సమానతలు కానీ ఇట్లా ఎకానమీ యాజ్ ఎ ఓల్ గా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా అవి స్థూల అంశాలకు సంబంధించినవై ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ కు ఈ ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మనం మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్ కంటే కూడా మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్ ద్వారానే ఈ పేదరిక నిర్మూలన కానీ నిర్జీవ నిర్మూలన కానీ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మ్యాక్రో అనాలిసిస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఆధారం చేసుకొని చేస్తున్నటువంటిగా మనం గుర్తించాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో దీనికి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పుకుంటూ మరి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ యొక్క ఏరియా స్టడీ ఎప్పటి నుంచి మొదలైందంటే ఇది మార్కెంటలిస్టుతో మొదలైంది మార్కెంటలిస్ట్ అంటే వాణిజ్యవాదులు అని చెప్పుకున్నావు నిన్న వాణిజ్యవాదులు వాళ్ళు ప్రపంచ సంపదత కూడా స్టాటిక్ గా ఉంటుంది అంటే ప్రపంచ సంపదలో స్థిరంగా ఉంటది ఏ దేశం అయితే అంతర్జాతీయంగా వ్యాపారం చేసి ఎక్కువ సంపాదిస్తుందో అంటే అది వెండి బంగారం రూపంలో ఉంటుందని వాళ్ళు అభిప్రాయపడ్డారు తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రకృతి ధనవాదులు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు భూమికి ఎక్కువ విలువ చేస్తారు ఫిజియో క్రాడ్స్ అంటే నేచర్ పవర్ అని దాని యొక్క మీనింగ్ లాటిన్ లో ఆ నేచర్ పవర్ అంటే వ్యవసాయానికి పెద్ద పీట వేసింది పెన్స్ అయినటువంటి ఆర్థికవేత్త రాసినటువంటి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అతను లూయిస్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్రెంచ్ రాజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్థాన వైద్యుడు అతను రాసినటువంటి పుస్తకం పేరు టేబుల్ ఎకానమీ టేబుల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకం అది మొట్టమొదటి ఇన్పుట్ అది ఈ యొక్క సర్క్యులేషన్ ఫ్లో చెప్పింది అనమాట జిగ్ జాగ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సర్క్యులేషన్ ఫ్లో లో వాళ్ళు మూడు రకాల వర్గాల ప్రజలు తీసుకుంటారు సరే ఏదైనా కూడా మొట్టమొదటి పుస్తకంగా చెప్పొచ్చు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఆ బీజాలు అక్కడే పడ్డాయి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం నేను డిస్కస్ చేసుకుంటాం మరి కాలం గడిచే కొద్దీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జేఎం కీన్స్ రాసిన తర్వాత జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రాసిన తర్వాత దీని యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇంకా బాగా పెరిగింది ఆర్థిక మాంద్య నేపథ్యంలో స్థూల అర్థ శాస్త్రానికి వచ్చినటువంటి ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంత కాదు మరి ఈ ప్రాముఖ్యతని ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ దీని తెలుగులో చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావం అంటాం ఇది ఎట్లా మనం దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అనేది పవర్ పాయింట్ ద్వారా చూద్దాం కాదు ఇది దీంట్లో ఏమేమి అంశాలు చూస్తామంటే చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావం అంటే ఏందో చెప్పుకుంటాం మొట్టమొదటి అంటే ఇన్కమ్ అంతా కూడా ఒక రంగానికి వెళ్ళి ఇంకో రంగం దాన్ని ప్రవ ప్రవహించేటువంటిది ఫస్ట్ రెండు రంగాలు ఆర్థిక వ్యవస్థలో చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది తర్వాత మూడు రంగాలు ఎట్లా ఉంటుంది నాలుగు రంగాలు ఎట్లా ఉంటుంది ఒక్కో దాన్ని పెంచుకుంటూ పోతాం అయితే ఇక్కడ మనం రెండు రంగాల తర్వాత డైరెక్ట్ గా నాలుగు రంగాలు ప్లస్ విదేశీ రంగాలు తీసుకుందాం మిగతా అన్ని కూడా ఈ ఎప్పుడైతే దీన్ని విదేశీ రంగాన్ని చూసినటువంటి నాలుగు రంగాల చూస్తే అన్ని రంగాలు చూసినట్టుగా అర్థమయ్యాయి ముందు బేసిక్ గా రెండు రంగాలు దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అట్లా చివరిగా చక్రీయ ఆదాయ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏముంది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అనేటువంటి దాంతో ఇవాళ దీంట్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ని మనం పరిశీలిద్దాం మీకు బయలింగోల్ ఇచ్చాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ గ్రీన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటే గ్రీన్ సరిగ్గా వస్తలేదు కాబట్టి వీటి తర్వాత రెడ్ లో మార్చుతాను మీకు పంపించేటప్పుడు వర్డ్ లో పోయి మార్చేస్తాను నాకు పోయినసారి పిల్లల నుంచి ఆ గ్రీన్ లో కనపడతారు సార్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటే ప్రింట్ అవుట్ తీసుకునేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే వీటి నేను మీరు ఈ పంపేసరికి రేపటి పంపుతాను వీటన్నిటి కూడా మీరు రెడ్ చేసిందంటే ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకొచ్చినా కానీ ఇబ్బంది ఉండదు ది సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ రిఫర్స్ టు ద ప్రాసెస్ వేర్ బై ది నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ అన్ ఎకానమీ ఫ్లో ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మేనర్ కంటిన్యూస్లీ థ్రూ టైమ్ అంటే ఎట్లా ఆదాయం మరియు వ్యయాల యొక్క చక్రీయ ప్రభావం అనేది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క జాతీయ ఆదాయం అట్లాగే వ్యయాల నిరంతరంగా ప్రవహించే ఒక ప్రక్రియను సూచిస్తుంది మనకు చక్రీయ ప్రభావం ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదాయం ఎట్లా వస్తుంది 
అవి ఎట్లా ఖర్చు చేస్తారు ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిరంతరంగా ఒక రంగానికి వెళ్ళి ఒక రంగానికి ఎట్లా అవి ప్రభావం జరుగుతుంది ఫ్లో జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం దీంట్లో అర్థం చేసుకుంటాం అంటే ది వేరియస్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ సచ్ ఆస్ సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్యాక్సేషన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డయాగ్రామ్ మనం చూపిస్తాం అంటే జాతీయ ఆదాయం మరి వ్యయంలో భాగాలు అనేటువంటి కొన్ని వ్యయంలో కొన్ని భాగాలు ఆదాయంలో కొన్ని భాగాలు ఇవి ఒక రంగానికి వెళ్ళి ఇంకో రంగానికి ఎట్లా అవి ఫ్లో అవుతాయి అంటే ప్రవహిస్తాయి అని చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయం మరి వ్యయాల భారీ పొదుపు పెట్టుబడి పన్నులు ప్రభుత్వ వ్యయం ఎగుమతులు దిగుమతులు జాతీయ ఆదాయం వ్యయంతో సమానమైనటువంటి రీతిలో అంటే ఎప్పుడైనా చూడండి ఆ టోటల్ గా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అది కన్జంప్షన్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు కలిసి టోటల్ ఇన్కమ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయని ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడు కూడా మొత్తం ఆదాయం మొత్తము వేయంతో సమానంగా ఉంటాయని అందుకనే జేబీ సే చెప్పినటువంటి ఏంటంటే సప్లై క్రియేట్స్ ఇస్ ఓన్ డిమాండ్ అని చెప్తాడు అంటే ఒక దేశంలో వంద కోట్ల ఉత్పత్తి జరిగితే ఆ వంద కోట్ల ఆదాయాలు ఉత్పత్తి కరగలపోతాయి ఆ వంద కోట్లతో ఆ వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు రెండు వందల కోట్లు కనుక వస్తువులు ఉత్పత్తి అయితే ఆ రెండు వందల కోట్లు కూడా అట్లాగే జరిగిపోతాయి ఈ రకంగా దేశంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా ఎంత అయితే అయిద్దో ఇది రెండు వందలు అయితే ఇది రెండు వందలు అయితే ఈ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ ఉత్పత్తి ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ వ్యయాలు కూడా పెరుగుతాయి అందుకే ఒకరి ఆదాయం ఇంకొకరికి వ్యయం అయింది ఒకరి వ్యయం ఇంకొకరికి ఆదాయం అవుతుంది ఈ ఆ రెండింటికి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మనం చూసేటప్పుడు బోత్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్వేజ్ ఈక్వల్ అవి ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఒకవేళ లీకేజెస్ ఉన్నా కానీ వాటి మధ్య కొద్ది గ్యాప్ వచ్చినా కానీ అది పొదుపు ద్వారానో పెట్టుబడి ద్వారానో పనుల ద్వారానో ప్రభుత్వం మళ్ళీ వాటి పనుల రూపంలో వసూలు చేసినటువంటి వాటి మళ్ళీ ఎక్స్పెండిచర్ చేయడం ద్వారానో ఆ రెండు గ్యాప్ పూడ్చబడుతుంది ఇక్కడ మనకు రెండు అంశాలు చాలా కీలకంగా అడుగుతారు ఆబ్జెక్ట్ ఖర్చులు కూడా అడుగుతుంటారు వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై లీకేజెస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై ఇంజెక్షన్స్ అని అడుగుతారు అంటే ఇంజెక్షన్స్ అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి పంపబడేటువంటి దాన్ని ఇంజెక్షన్స్ అంటారు అంటే ప్రవాహం లాగా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేసేటువంటి దాన్ని ప్రవాహాలు ఇంజెక్షన్స్ అంటాం ఆర్థిక వ్యవస్థకు లీకేజ్ అంటాం అంటే అది అది పోవటం వల్ల ఛిద్రాలు అంటే రంధ్రాలు అంటాం కదా మనం అట్లా లీకేజ్ అయింది లీకేజ్ అంటే ఆ లీకేజ్ ఏర్పడేటప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా పొదుపు దానికి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ కుట్టుబడడానికి ఆ లీకేజ్ ఏర్పడతాయి అయితే లీకేజెస్ ని ఎప్పుడైనా ఇంజెక్షన్ తో కవర్ చేయడం అనేటువంటిది ప్రవాహాలతో కవర్ చేయడం టోటల్ గా ఆర్థిక వ్యవస్థలో లీకేజెస్ గానీ ఆ ఇంజెక్షన్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఇటు పెట్టుబడిగా పెట్టు మూలధన రంగం కానీ పెట్టుబడి ఈ గృహ రంగం కానీ వ్యాపార రంగం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు లీకేజెస్ అండ్ తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నప్పటి కూడా ఇవన్నీ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతూ చివరికి మొత్తం ఆదాయం మొత్త వ్యయంతో సమానం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తాం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ని కూడా ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కూడా మనకు కనెక్ట్ అదే కనపడుతుంది టోటల్ గా ప్రపంచ రంగంలో అంటే మన మన భారతదేశానికి ఉదాహరణ తీసుకున్నట్టయితే గృహ రంగం వ్యాపార రంగం పెట్టుబడి రంగం ప్రభుత్వ రంగంతో పాటు ఓపెన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీసుకుంటే విదేశీ రంగాన్ని కూడా తీసుకుంటాం ఆ విదేశీ రంగంలో ఏవి లీకేజెస్ అయితే ఏది ఇంజెక్షన్స్ అయితాయి అట్లాగే ప్రభుత్వ రంగానికి ఏది లీకేజ్ అయింది ఏది ఇంజెక్షన్ అయింది అట్లాగే వ్యాపార రంగానికి ఏది లీకేజ్ అయింది ఏది ఇంజెక్షన్ అయింది ఇట్లా వీటి మీద మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది గతంలో ఎంఏ ఎకనామిక్స్ సెంటర్స్ లో ఆ రకమైనటువంటి ప్రశ్న అడిగింది దీంట్లో విత్త ప్రభావం అంటే ఏంది భౌతిక ప్రభావం అంటే ఏంది ఈ దీని మీద కూడా అడుగుతారు ఈ సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు దీని మొట్టమొదటిలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తి దాని ఆలోచన వచ్చి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మనం ఆ పెన్సే సంబంధించిన తర్వాత కీన్స్ పేరు కూడా ఉంటుంది దీంట్లో కార్ల్ మార్క్స్ కూడా దీంట్లో పేరు చెప్పుకుంటాం తర్వాత ఇప్పుడు రిచర్డ్ స్టోన్ పేరు కూడా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఇంత హిస్టారికల్ గా దాన్ని మనం వెనక్కి వెళ్ళి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి దీని డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా దీంట్లో ఆలోచించాలి ఇక దీంట్లో 
చాలా సులభంగా మనం చెప్పి ఏంటంటే రెండు రంగాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయి రెండు రంగాలు పనిచేయడం అంటే మనకు ఈ ఆదాయ విత్తాలు ఎట్లా ప్రవహిస్తాయి అనేటువంటిది దీంట్లో మనం చెప్తాం ది ఐడియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఆఫ్ పో వాజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బుక్ ఎస్ఏ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ ఇన్ జనరల్ అనేటువంటి పుస్తకం పదిహేడు వందల ముప్పైలో రిచర్డ్ క్యాంట్లిన్ రాసిన పుస్తకంలో ఈ ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చినటువంటిది అది ఇది ప్రత్యేకంగా మనం రెఫరెన్స్ పుస్తకంలో పోయినప్పుడు దొరికింది నేను పెట్టాను అది మనకి ఏ పుస్తకంలో గడపడదు ఇది మీకు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకంలో కూడా స్థూలార్థ శాస్త్రం ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ మీరు ఇంగ్లీష్ పుస్తకం చూసినా తెలుగు పుస్తకం చూసినా వన్ అండ్ సేమ్ అంటే ముందు ఇంగ్లీష్ చేసి దాన్ని టోటల్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టు కాకుండా ఫ్రీ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన ఈ పేరు అంటే రిచర్డ్ ఇది అడుగుతున్నా నేను అనుకోను అయితే మొట్టమొదటి ఐడియా మాత్రం ఎస్ఏ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ జనరల్ అనే పుస్తకంలో ఈ సర్కిల్ ఫ్లో ఇన్కమ్కు బీజం పడింది అక్కడ ఐడియా వచ్చింది అనేటువంటిది రెఫరెన్స్ పోయినప్పుడు మాకు దొరికినటువంటిది దీన్ని చేర్చాం అయితే చాలా పుస్తకాల్లో చక్రీయ ప్రభావం ఆలోచన ఎక్కడ మొదలైంది అంటే ది టేబుల్ ఎకానమీ ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కేస్నే టేబుల్ ఎకానమీలో తర్వాత కార్ల్ మార్చ్ కూడా దీని కొంత ఉపయోగించినట్టుగా మనకున్నాయి జనరల్ థీర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీలో కీన్స్ బాగా దీన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లో రిచర్డ్ స్టోన్ అనేటువంటి అంతర్జాతీయంగా ఉపయోగించబడుతున్నటువంటి వ్యక్తిగా మన ఇతను చెప్పుకుంటాం అంటే ఇక్కడ నాలుగు పేర్లను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఫస్ట్ది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదన్నా సందర్భంలో ఇది వస్తే సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనే ఐడియా ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది అంటే ఎవరన్నా గట్లే రెఫరెన్స్ పుస్తకాలకు పోయి ఇటువంటిది పికప్ చేసారు అనుకోండి అందుకోసం అని మీరు దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ది నేచర్ ఆఫ్ ఎస్ఏ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ జనరల్ సెవెంటీన్ థర్టీలో రిచర్డ్ క్లింటన్ రాసినటువంటి పుస్తకంలో సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనే ఐడియా ఉంది తర్వాత పెన్సే సంబంధించినటువంటి టేబుల్ ఎకానంలో ఉంది అయితే కార్ల్ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి దాస్ క్యాపిటల్ లో కూడా వాల్యూమ్ కూడా ఇచ్చాము సెకండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని కూడా ఇచ్చాము దాంట్లో కూడా ప్రస్తావించబడ్డది జనరల్ థీర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ప్రస్తావించబడ్డది ఈ సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ గురించి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా రిచర్డ్ స్టోన్ అంతర్జాతీయంగా అంటే ఫర్దర్ డెవలప్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ అండ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టు ద సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ నౌ యూజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్లీ ప్రజెంట్ ఎవరి ఆలోచన ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఈ సర్కిల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉపయోగిస్తుంది అంటే రిచర్డ్ స్టోన్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తుంది ఇది దీని ఇంట్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటిది పెద్ద కష్టమేం కాదు టూ సెక్టర్ మోడల్ ఇక ఇక్కడ ఒకటి హౌస్ హోల్డ్ మరొకటి కుటుంబ రంగం ఒకటి అయితే బిజినెస్ సెక్టర్ లేదా వ్యాపార రంగం అని తిరుగుతాడు అనమాట హౌస్ది తర్వాత ఇది బిజినెస్ సెక్టర్ రెండు రంగాలు గృహ రంగం వ్యాపార రంగం అని మనం తెలుసు ఒక తిరుగు అనుకుంటే దీని గృహ రంగం అని అండి దీని వ్యాపార రంగం అని అండి ఈ రెండు రంగాలకు సంబంధించి ఉంటే ఎవరు మార్క్స్ వస్తారు గమనించండి ముందు ఈ బిజినెస్ వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే వ్యాపార రంగం వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయాలి వీళ్ళు వ్యాపార రంగం వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయాలంటే హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ దగ్గర ఏ ఉన్నాయి ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాక్టరీ మార్క్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది ఇక్కడ ల్యాండ్ తర్వాత లేబర్ క్యాపిటల్ ఇంకోటి ఏం చెప్పండి ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ పెన్ పడతలేదు ఆర్గనైజేషన్ ల్యాండ్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకోటి క్యాపిటల్ ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు సంబంధించినటువంటి వీటి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షనే కదా అంటే శ్రమ మూలధనం ఈ నాలుగు సప్లై ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి హౌస్ హోల్డ్ దగ్గర ఉన్నాయి గృహ రంగం దగ్గర ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు చూడండి ఇంకా బారం వ్యాలంలోకి వచ్చి బిజినెస్ సెక్టర్ కు సప్లై చేస్తున్నారు ఈ సప్లై చేసినందుకు వాళ్ళు ఇన్కమ్ పేమెంట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది ఈ మార్పు అంటే ఇదేమిస్తున్నారు వేతనం 
మూలధనానికి వడ్డీ లాభం ఇక్కడ దీంట్లో ఒకటి ఏమో భౌతిక ప్రవాహం భౌతిక ప్రవాహం అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన భూమి అనేటువంటి ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క యాజమాన్యం కుటుంబాల దగ్గర ఉంటది ఇది భౌతిక రూపంలో వ్యాపార రంగానికి సప్లై చేయబడుతుంది దీనికి బదులుగా వాళ్ళు ఇన్కమ్ పేమెంట్ తీసుకుంటారు అంటే వాటి యొక్క ప్రతిఫలాలు తీసుకుంటారు రివార్డ్స్ తీసుకుంటారు ఈ రివార్డ్స్ ఎట్లా ఉంది అంటే వేతనాలు వడ్డీ లాభం బాటకం ఇది ద్రవ్య రూపంలో తీసుకుంటారు ఇది మొట్టమొదటి భౌతిక ప్రభావం కిందిదేమో విత్త ప్రభావం మొత్తం రాస్తలేను జస్ట్ వర్డ్ అంటున్నాను అక్కడ రాస్తలేను అంటే భౌతిక ప్రభావానికి విత్త ప్రభావానికి వస్తు రూపంలో జరిగేటువంటిది ప్రతి ఉత్పత్తి కారకాల రూపంలో జరిగేటువంటిది ఇట్లా తీసుకుంటే ఇది ద్రవ్య రూపంలో జరుగుతుంది ఎందుకని ఇట్లా ఇస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు వస్తువులు తయారు చేయడానికి ఇక్కడ వ్యాపార రంగంలో ఉపయోగపడతారు వీళ్ళు వస్తు ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఈ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసినందుకు ఈ ప్రొడక్షన్ మార్కెట్ ఇది ఇదేం ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్ ఇది ప్రొడక్ట్ ఉత్పత్తి రంగం ఇది ఇదేం ఉత్పత్తి కారకాల రంగం ఉత్పత్తి కారకాల రంగం ఉత్పత్తి రంగం ఈ రెండు కూడా భౌతిక ప్రవాహాలే ఇది ప్లస్ ఇది ఈ రెండు కూడా భౌతిక ప్రవాహాలే దీనికి వీళ్ళు పొందినటువంటి ప్రతిఫలాలు ఏమున్నాయి వేతనాలు కానీ లాభాలు కానీ వడ్డీ కానీ బాటకం కానీ ఇది ద్రవ్య రూపంలో జరుగుతుంది ఈ ద్రవ్య రూపంలో జరిగినటువంటివి మరి వీళ్ళ దగ్గర వచ్చినటువంటివి అంతా కూడా ఒక వంద కోట్లు అనుకుందాం వీళ్ళు వంద కోట్లు చేసేటువంటి వస్తువు ఉత్పత్తి చేస్తారు వంద కోట్లు విలువ చేసేటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలని వస్తు రూపంలో వాళ్లకు వాళ్ళకు ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఆ వ్యాపార రంగంలో పనిచేసినందుకు వాళ్ళు శ్రమ చేసేందుకు అంటే వాళ్ళు అమ్మరు ఉత్పత్తి కార్యకాలను ఎప్పుడు కూడా అమ్మరు ఉత్పత్తి కార్యకాల సేవలను ఉపయోగిస్తారు మన మామూలుగా వస్తువుకు ఉత్పత్తి కార్యకాలకు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన తేడా ఏంటంటే వస్తువును కనుక మనం కొనుగోలు చేస్తే దాన్ని పూర్తి ఎట్లా అనుభవించాలి ఎట్లా యాజమాన్యం పొందాలి అనేటువంటిది అంతా కూడా కొనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తికి ఉంటుంది కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తికి ఉంటుంది కానీ ఉత్పత్తి కార్యకాలని అమ్మితే ఉత్పత్తి కార్యకాలు అమ్మబో శ్రమ శ్రమణంలో అంటే శ్రామికుడు అమ్మడుపోవడం కాదు శ్రామికుని దగ్గర ఉన్న శ్రమని అందివ్వడం మూలధనాన్ని ఇవ్వడం అంటే వడ్డీ దాని ప్రతిఫలమే గాని అసలు కూడా పో పోతారు కాదు కేవలం దానికి వడ్డీని మాత్రమే తీసుకుంటాడు అట్లాగే వ్యవస్థాపకు ఉన్నటువంటి సేవలను అందించడం వల్ల వాడు పొందేటువంటి సేవలకు లాభం పొందుతాడు భూమికి మొత్తం భూమి ఇవ్వడు ఆ భూమికి ఉన్నటువంటి సారాన్ని వాడుకున్నందుకు భూస్వామికి కౌరుదారుడు చెల్లించేటువంటి దాన్ని బాటకం అంటాం కాబట్టి అది కూడా ప్రతిఫలాలు అంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రతిఫలాలు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొన్నందుకు ఉత్పత్తి కారకాలు పొందేటువంటి వాటిని వాటి ప్రతిఫలాలు రివార్డ్స్ అంటాము వస్తువుకు ఏదో వస్తువుకైనా ఒక ధర చెప్పినాం అనుకోండి మన కరెన్సీలో అది వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు ఏ ఎటువంటి వస్తువు కానీ వైవిధ్యం ఉన్న వస్తువుల ధరలన్నీ కూడా మనం రూపాయలు చెప్తాము అంటే ఏ దేశం ఉంటే ఆ దేశం కరెన్సీలో చెప్తాం అమెరికా అయితే డాలర్లో చెప్తుంది ఇంగ్లాండ్ అయితే పౌండ్లో చెప్తుంది ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకమైన కరెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కరెన్సీ రూపంలో ఆ వస్తువుల యొక్క ధరలు చెప్పడం అనేది పరిపాటి కానీ ఉత్పత్తి కార్యకాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక రకమైనటువంటి ఉంటుంది శ్రామికులకు ఏమో వేజెస్ అనాలి మూలధనాలకు ఏమో ఇంట్రెస్ట్ అనాలి వ్యవస్థాపకులకు ఏమో ప్రాఫిట్ అనాలి ల్యాండ్ కి ఏమో రెంట్ అనాలి అంటే ఇట్లా ఆ రెంటును కూడా రూపాయలు చెప్పినప్పుడు కూడా దానికి ప్రత్యేకమైన పదంతో పిలుస్తాము ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్స్ లో వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉత్పత్తి కారకాలని వ్యాపార రంగానికి వాళ్ళ సేవలు నమ్ముతారు వాళ్ళు అమ్ము అమ్మడుబోరు సేవలను మాత్రమే అమ్ముతారు ఆ సేవలు అమ్మినందుకు వాళ్ళు రివార్డ్స్ పొందుతారు ఇది మొట్టమొదటి భౌతిక ప్రభావం అయితే వీళ్ళతో సహాయం పొందినటువంటి వ్యాపార రంగం అంతా కూడా వీళ్ళని ఉపయోగించి ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వీళ్ళని పాల్గొన చేయడం ద్వారా వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తారు అంటే ఈ వంద కోట్ల వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసి అనుకుంటాం వాళ్ళు వంద కోట్ల ఆదాయాన్ని వీళ్ళు తిరిగి పొందుతారు మరి వంద కోట్ల వస్తువుల్ని కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులతో వంద కోట్ల రూపాయలతో వీళ్ళు తయారు చేసిన వస్తువుల్ని కొంటారు 
కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గరికి ఈ డబ్బులన్నీ వీళ్ళకి వస్తాయి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఉత్పత్తి కారకాలని సేవలను వాడుకుంటారు దానికి వెయ్యి వంద కోట్ల రూపాయలని కుటుంబ రంగానికి ఇస్తారు కుటుంబ రంగం వాళ్ళ దగ్గర వంద వంద కోట్ల రూపాయలని ఆ తయారైనటువంటి వ్యాపార రంగంలో తయారైనటువంటి వస్తు సేవలకు వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇస్తారు ఇట్లా ఒక వైపు ఒక వైపు నుంచి వస్తు రూపంలో అంటే భౌతిక రూపంలో ఇంకో వైపు నుంచి మనకు విత్త రూపంలో అంటే మనీ ఫ్లో ఇట్లా జరిగినటువంటి తీరుని ఈ రెండు రంగాల వ్యవస్థ మనకు చెప్తుంది ఈ రకంగా రెండు రంగాల్లో ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఒక రంగానికి ఒక రంగానికి రెండు రకాలుగా ఒకటి ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు ఇవి భౌతిక ప్రభావం అయితే వీళ్ళు తయారు చేసిన వస్తువులు ప్రొడక్ట్ మ్యాక్ట్ మార్కెట్ నుంచి వీళ్ళకి కొనుక్కోవడం అనేటువంటిది ఈ రెండు కూడా ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ అనేటువంటిది దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ ఫ్లో అంటుంది అంటే ఫిజికల్ ఫ్లో ఫిజికల్ ఫ్లో అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ వస్తు రూపంలో జరిగేటువంటి ప్రభావం ఇక తర్వాత వీళ్ళు రివార్డ్స్ పొందుతున్నారు ద్రవ్య రూపంలో పోతుంది ఇది మనీలో ఇది మనీలోనే వీళ్ళు మనీ రూపంలో చెల్లిస్తున్నారు కన్జంప్షన్ వస్తువుల కోసం ఇది మనీనే ఇది మనీ ఇది మనీ ఫ్లో ఇదేమో ఫిజికల్ ఫ్లో కాబట్టి ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్స్ ఏమో ఫిజికల్ ఫ్లో ఇన్కమ్ రివార్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ వ్యాపార రంగంకి వెళ్ళి తర్వాత కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్ టు బిజినెస్ సెక్టర్ దిస్ ఇస్ ద మనీ ఫ్లో ఈ రకంగా మనీ ఫ్లో అండ్ ఫిజికల్ ఫ్లో అనేటువంటిది రెండు అంశాలుగా మనం దీంట్లో చూస్తాము ఒకవేళ దీన్ని నాలు రంగాలు చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది నాలు రంగాలు అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ ఒకటేమో కుటుంబ రంగం రెండోదేమో వ్యాపార రంగం మూడోదేమో మూలధన రంగం నాలుగోదేమో ప్రభుత్వ రంగం ఐదోదేమో అంటే ఈ నాలుగు రంగాలు ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి క్లోజ్డ్ ఎకానమీ ఒకవేళ దీని ఓపెన్ ఎకానమీ అనుకోండి ఇంకొకటి విదేశీ రంగం ఉంటుంది దీన్ని మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాం విదేశీ రంగాన్ని ఓపెన్ గా అయినప్పుడు బహిరంగంగా ఒక మార్కెట్ కనుక వచ్చినట్టయితే బహిరంగంగా వచ్చిందంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు ఉన్నాయనేది దాన్ని ఓపెన్ ఎకానమీ ఉంటాం బహిరంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటాం క్లోజ్డ్ ఎకానమీ ఓపెన్ ఎకానమీ ఎగుమతులు దిగుమతులు లేకపోతే క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటాం దాని నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటాం దాని తెలుగులో క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే మూసివేసింది అని కాదు అక్కడ నియమితం అంటే లిమిటెడ్ ఎకానమీ అని అర్థం నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థ బహిరంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ టర్నాజ్ కూడా మీరు అంటే ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ అంటే తెలుగు రెండు టర్నాజ్ రావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే తెలుగులో నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఓపెన్ ఎకానమీ అంటే బహిరంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా క్లోజ్ ఎకానమీ అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు అయినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని క్లోజ్ ఎకానమీ అంటాము దాంట్లో కుటుంబ రంగం ఉంటది వ్యాపార రంగం ఉంటది మూలధన రంగం ఉంటది ప్రభుత్వ రంగం ఉంటది కానీ బయటికి వెళ్ళి చెప్పేటువంటి విదేశీ రంగ ప్రస్తావన అక్కడ రాదు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రపంచ దేశాల్లో అంతర్జాతీయ వ్యాపారం కూడా బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అంతర్జాతీయ వ్యాపార రంగాన్ని కూడా మనం తీసుకుంటే విదేశీ రంగాన్ని బయటికి వెళ్ళి మనం చూసినప్పుడు దీన్ని నాలుగు రంగాల నమూనా అని చెప్పుకుంటూ ఓపెన్ ఎకానమీగా మనం ప్రస్తావించాల్సి వస్తుంది దీంట్లో కూడా ఈ ఫిజికల్ ఫ్లో తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్లో అనేటువంటిది లేదా మనీ ఫ్లో అనేటువంటి రెండు అంశాలు ప్రతి రంగం కలిగి ఇంకో రంగాలకి మనం ప్రవహించడం అనేటువంటిది ఫ్లో కావడం అనేది చూస్తాం ఈ ఫ్లో ఏ రంగం కెళ్ళి ఎట్లా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం సిస్టమేటిక్ గా తెలుసుకుంటే ఆ చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావం ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుంటది దీంట్లో మనం ఎంత చార్ట్ తయారు చేసుకొని దాని కనుక మీరు గీసుకుంటూ పోతే ఈజీగా అర్థమై రెండు ముందు గల రెండు రంగాలు చేసుకోండి చార్ట్ గీయండి మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే హౌజ్ హౌజ్ హోల్డ్ రంగం ఇటు వచ్చి బిజినెస్ రంగం ఇటు వచ్చినా పర్వాలేదు అట్ట ఇది ఇక్కడనే ఉండాలి ఇది ఇక్కడనే ఉందా అని ఏం లేదు ఏ అటు ఇటు ఇటు అని గీయాలి మొత్తం మీకు అయితే రెండు ఇవి ఇవి సక్రమంగా చెప్పాలి అంటే ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ అంటే ఏంటిది అంటే వస్తు రంగము వస్తు రంగాన్ని ఎవరికి వెళ్ళిపోతుంది బిజినెస్ కెళ్ళి హౌస్ హోల్డ్ పోతుంది ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటిది ఉత్పత్తి కారకాల మార్కెట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి హౌస్ హోల్డ్ దగ్గర ఉంటాయి ఎవరికి ఎవరు ఎవరికి వాళ్ళు కొనుగోలు చేస
అంటే ఎవరు ఉపయోగిస్తారు ఉత్పత్తిలో వ్యాపారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు కనుక ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ మార్ మార్కెట్ కలిసి బోత్ ఏమంటాం మనం దాన్ని ఫిజికల్ ఫ్లో అంటాం అంటే ప్రవాహమే కానీ ఎటువంటి ప్రభావం అంటే ఫిజికల్ ఫ్లో అంటాం అట్లాగే వీళ్ళు వ్యాపార రంగం అనేది ఇన్కమ్ ఎవరికి ఇస్తుంది రివార్డ్స్ రూపంలో ఇన్కమ్ పేమెంట్స్ అంటాం ద్రవ్య రూపంలో ఇస్తుంది ఈ వచ్చినటువంటి ఆదాయ నెవలు ఈ తయారైనటువంటి వస్తువులు వ్యాపార రంగం దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఇన్కమ్ పేమెంట్స్ కానీ దీస్ ఆర్ ద ఇన్కమ్ ఫ్లో లేదా మనీ ఫ్లో ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ ఏమేమో ఫిజికల్ ఫ్లో కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పేమెంట్స్ అనేటువంటిది ఇవి మనీ ఫ్లో ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్లోగా చెప్పుకుంటాం ఇదొక ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే దీంట్లో మిగతా వాటిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే కుటుంబ రంగం అంటే ఏంది వ్యాపార రంగం అంటే ఏంది మూలధన రంగం అంటే ఏంది ప్రభుత్వ రంగం అంటే ఏంది అనేది దాన్ని కాన్సెప్టెడ్ ఓరియంట్గా ముందుగా మనం అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాతనే అటు ఆ నాలు రంగాల్లో ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది ముందు కుటుంబ రంగానికి రాబడి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది వేయం వేయం ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది అనే విషయం అట్లాగే వ్యాపార రంగానికి రాబడి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది వేయం ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది అట్లాగే మూలధన రంగానికి రాబడి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది వేయం ఎక్కడ జరుగుతుంది తర్వాత ప్రభుత్వ రంగానికి రాబడి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది వేయం ఎక్కడ వస్తుంది ఈ తర్వాత విదేశీ రంగానికి దానికి రిసిప్ట్స్ ఎప్పుడైతే పేమెంట్స్ ఏమైతాయి అంటే విదేశీ రంగం అన్నప్పుడు మనం ఆ దేశానికి వచ్చేటువంటిదంతా కూడా మనం బయటికి వెళ్ళి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం భావించి మన ఎగుమతులు వాళ్ళకి మనకు ఎగుమతులు మనం చేసాం అనుకోండి ఆ దేశాలకి ఎగుమతులు ఏమైతే అంటే వాళ్ళు మనకు ఆదాయాలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం ఈ దేశం సపోజ్ భారతదేశం విదేశీ రంగానికి ఎగుమతి చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు అంటాం దిగుమతి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది మనకేమో ఇంజక్షన్ అయింది మనకేమో ఇంజక్షన్ అయింది మనం ఎగుమతులు చేసి మనకి వాళ్ళు ఎగుమతులు చేసుకున్నట్టు మనం దిగుమతి చేసుకున్నట్టు అప్పుడు మనకి అది లీకేజ్ అయింది ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో ఇంజక్షన్ ఏంటిది లీకేజ్ అయింది ఇంజక్షన్ అంటే అది ప్రోత్సహిస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం ఇస్తుంది లీకేజ్ అంటే ఏంటంటే ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొంత దాని ఏమంటాం తగ్గుబాటు చేస్తుంది తగ్గుబాటు చేస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడడం అంటే కుంటుపడేస్తుంది ఇట్లా ఛిద్రం అంటేనే లీకేజ్ అంటేనే అది ఒక రాంగ్ సిగ్నల్ వెళ్ళిపోద్ది ఒక బ్యాడ్ సిగ్నల్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ గా వెళ్ళిపోద్ది ఇంజక్షన్ చేయడం అంటే ప్రోత్సహించడం అనేటువంటి ఫ్లో అవుతుందంటే అది ఉత్తేజాన్ని కలిగించేటువంటి ఒక అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా ఈ నాలుగు రంగాల్లో విదేశీ రంగం ఉంటే ఎట్లా విదేశీ రంగం లేకపోతే ఎట్లా విదేశీ రంగం ఉంటేనేమో అది ఓపెన్ ఎకానమీ అయింది విదేశీ రంగం లేకపోతేనేమో అది క్లోజ్ సెక్టర్ అయింది మనం క్లోజ్ సెక్టర్ గురించి మనం చర్చ చేసి మూడు రంగాలు చర్చ చేసి తర్వాత లాస్ట్ కి ఒక నాలుగైదు పటాలు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే రెండు రంగాలతో కూడుకున్నట్టుంది ఒకటి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా అంటే ఎన్ని యాక్చువల్ దీనికి ఎన్ని పటాలు ఉంటాయి ఒకటి రెండు రంగాలు చెప్పుకోవాలి రెండవది మూడు రంగాలు చెప్పుకోవాలి మూడవది నాలుగు రంగాలు చెప్పుకోవాలి అంటే క్లోజ్ బల దాంట్లో క్లోజ్ ఇంకోటి నాలుగో పటం ఏంది మళ్ళీ నాలుగు రంగాలు చెప్పుకోవాలి ఇది ఓపెన్ అంటే ఇది బహిరంగ ఆర్థిక వ్యవస్థ దీనికి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను విదేశీ రంగం ఉండదు ఇక్కడ నేను ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ రెండే రంగాలు ఉంటాయి ఇది ఇది అది నెంబర్ వన్ ఏంటంటే రెండు రంగాలు మూడో రంగం చెప్పుకుంటే ఏం చెప్పుకుంటాము మూలధన రంగం చెప్పుకుంటాం నాలుగు రంగాలు చెప్పుకుంటే ఏం చెప్పుకుంటాం ప్రభుత్వ రంగం చెప్పుకుంటాం ఇట్లా ఆర్థిక వ్యవస్థని నాలుగు ప్లస్ విదేశీ రంగాన్ని ఇంకో దాన్ని బయటికి వెళ్ళి తీసుకున్నప్పుడు నాలుగు రంగాలనే వ్యవహరిస్తాం మనం కానీ విదేశీ రంగంతో కలుపుకుంటే అది ఐదు రంగాలుగా మనం భావించాలి ఇంప్లైడ్ అని తెలియదు కానీ మనం ప్రస్తావించేటప్పుడు నాలుగు రంగాలతో కూడుకున్నటువంటి నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థ నాలుగు రంగాలతో కూడుకున్నటువంటి ఓపెన్ ఎకానమీ బహిర్గత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఓపెన్ ఎకానమీ అన్నప్పుడు మనకు వెంటనే స్పృించాల్సింది అంటే విదేశీ రంగం కూడా దాంట్లో ఉంటుంది అయితే మనం ఇది చెప్పుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ గా నాలుగు రంగాలతో కూడుకున్నటువంటి ఓపెన్ ఎకానమీ గురించి చెప్పుకుంటే ఈ మిగతావన్నీ కూడా మనం అధ్యయనం చేసినట్టే అవుతుంది 
ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ముందుగా నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏం చేశానంటే ఐదో రంగం అంటే ఐదో రంగం అంటే నాలుగు రంగాలతో కూడుకున్నటువంటి ఓపెన్ ఎకానమీ తీసుకొని ఇంకో విదేశీ రంగాన్ని డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం విదేశీ రంగాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మనం దాని నుంచి కొంత ప్రస్తావించాం ఇక్కడ ఫారిన్ సెక్టర్ సర్కల్ ఫ్లో ఇన్ ఏ ఫోర్ సెక్టర్ ఓపెన్ ఎకానమీ అన్నాను అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో నాలుగు రంగాలు ఉన్నాయి అది ఓపెన్ ఎకానమీ చెప్తున్నాం ఆ ఓపెన్ ఎకానమీ అంటున్నాడు మనం ఫారిన్ సెక్టర్ కూడా తీసుకుంటే ఓపెన్ ఎకానమీ అయితే ఫారిన్ సెక్టర్ తీసుకోకపోతే అది క్లోజ్ ఎకానమీ అయితే దీంట్లో వాస్తవ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బహిరంగ వాణిజ్యం ఉంటుంది నిజంగా మనకు అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లేకుండా ఏ మార్కెట్ ఉండలేదు కాబట్టి వా వాస్తవంగా తీసుకోవాలంటే విదేశీ రంగాన్ని కూడా దీంట్లో దాన్ని తీసుకొని మనం డయాగ్రామ్ని అర్థం చేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎగుమతులు ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ఇంజక్షన్లు లేదా ప్రవాహాలు మనం ఎగుమతి చేసాం అనుకోండి ఎగుమతి చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది విదేశీ మార్కెట్ తరఫు వస్తుంది వేరే దేశాలకు వెళ్ళి మనకి విదేశీ మార్కెట్ తరఫు వస్తుంది కాబట్టి అది డెఫినెట్గా ఇంజక్షన్ లాగా ఉపయోగపడతాయి అది దేశీయ సంస్థలకు ఆదాయం ఇస్తాయి దేశీయ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులకు మరియు సేవలకు విదేశీయులు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఎగుమతుల వలన ఆదాయాలు చక్రీయ ఆదాయ ప్రవడానికి ప్రవహిస్తాయి ఈ సెంటెన్స్ ఒక చదువు అండి అంటే ఒక దేశం ఎగుమతులు చేస్తుంది అంటే వేరే దేశాలు చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకు విదేశీ మార్కెట్ దగ్గర వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్థలకంతా కూడా ఊతం వస్తుంది వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులకన్నీ కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వేరే దేశాలకు వెళ్ళి మనకు ఆదాయం లభిస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఆదాయాలు లభించడం వల్ల ఇంజక్షన్స్ లాగా అంటే ఉత్ప్రేరకం జరుగుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక శుభ పరిమాణంగా దాన్ని మనం ఎగుమతులు చెప్పాలి ఎగుమతులు ఎక్కువ ఉండాలంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ ఉండాలి మరి ఇంపోర్ట్స్ ఏమైతే అంటే మన దేశ ఆదాయం వాళ్ళకు అది లీకేజ్ ఇక్కడ చూడండి మరోవైపు దిగుమతులు చక్రీయ ప్రధానమంత్రి లీకేజ్ లేదా ఛిద్రాలు అవి విదేశాల నుండి వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం వలన గృహరంగం చేసిన ఖర్చులు అయితే ఇది హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ చేసినటువంటి ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి దిగుమతులు చేసుకుంటే మనకేమో లీకేజ్ అవుతుంది ఎగుమతులు చేస్తేనేమో మన దేశానికి ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి అది ఇంజక్షన్ గా ఉపయోగపడుతుంది కానీ మనం క్లోజ్ ఎకానమీ కాకుండా ఓపెన్ ఎకానమీ తీసుకొని దీన్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం ఈ రేఖపట్టను ఒకసారి ఈ పర్టికల్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది టోటల్ గా దీంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ రంగం ఉందని ఒకసారి కనిపెట్టండి ఇంత ముందు తీసుకున్నటువంటి ఇక్కడ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది బిజినెస్ సెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది అట్లాగే క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇక్కడ ఉంది మూలధన రంగం గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది ఆ పైభాగంలో ఫారెన్ సెక్టర్ ఉంది విదేశీ రంగం ఉంది ఇక ఒక దేశ ఒక రంగానికి వెళ్ళి ఇంకో రంగానికి ఎట్లా ముందు మనం ఇంత ముందు ఏం చేసామంటే బిజినెస్ సెక్టర్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్ తీసుకున్నాం ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ తీసుకున్నాం ఇది మనం చూసినాం తర్వాత ఇన్కమ్ పేమెంట్స్ టు ద హౌస్ హోల్డ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టాం తర్వాత కన్జంప్షన్ పే ఎక్స్పెండిచర్ టు ద బిజినెస్ సెక్టర్ ఇంతవరకు ఈ ఈ ఫిగరు ఎట్లా దాంట్లో ఎట్లయితే మనం మోటమోటి పటం చూపుకున్నామో ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ పేమెంట్స్ టు హౌస్ హోల్డ్ ఇవి చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావంలో రెండు రంగాలకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాం తర్వాత క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇంకోటి తీసుకున్నాం క్యాపిటల్ మార్కెట్ తీసుకొని మూడు రంగాలు కూడా మనం మీరు పుస్తకాలు చదివండి మూడు రంగాలతో పూసుకుంది ఎట్లా ఉంది ఒక్కొక్కటి ఒకటి పెంచుకుంటూ పోయి తర్వాత చివరికి అన్ని రంగాలు తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది దీటి లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఈ ఒక్క దాన్ని నేర్చుకుంటే మీకు అన్ని అవన్నీ కూడా అర్థమైనట్టే ఇది మొట్టమొదటి రెండు రంగాలు బేసిక్ గా నేర్చుకున్నాం క్యాపిటల్ మార్కెట్ కు ఎవరు దీనికి ఆదాయం వస్తుంది క్యాపిటల్ మార్కెట్ కి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి వద్దంటే హౌస్ హోల్డ్ వాళ్ళు పొద్దు చేస్తారు సేవింగ్ చేస్తారు అంటే కుటుంబ రంగంలో వచ్చే సేవింగ్స్ అన్ని కూడా క్యాపిటల్ మార్కెట్ పోతుంది క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ఈ సేవింగ్స్ అన్ని కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో మళ్ళీ ఎవరు పోతాయి బిజినెస్ వాళ్ళకే పోతాయి పెట్టుబడి రూపంలో పోతాయి అంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్ కు వచ్చేటువంటి ఈ ఏ రంగం పొదుపైనా కానీ దీనికే వస్తుంది ఈవెన్ అది ఒక్కోసారి దీంట్లో మనం సోషల్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ లో కూడా మిగిలి ఉండొచ్చు హౌస్ హోల్డ్ లో మిగిలి ఉండొచ్చు అట్లాగే ప్రభుత్వంలో కూడా మిగిలి ఉండొచ్చు ఈ మిగులన్నీ కూడా పొదుపులన్నీ కూడా 
అవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ మార్కెట్కు రాబడులైతే అక్కడ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి రాబడులు అంతా కూడా అంటే సేవింగ్స్ అంతా కూడా ఎక్కడికి చేస్తుంది అంటే వ్యాపార రంగానికి పెట్టుబడి రూపంలో అందిస్తారు ఇది ఖర్చు అయింది అంటే దేశీయ పెట్టుబడి అని దాంట్లో ఉంటుంది మనం సోషల్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇది కూడా మనకు ఒకసారి చాలా క్లియర్ గా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఈ చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావాన్ని కనుక మీరు అర్థం చేసుకుంటే సోషల్ అకౌంట్ మాకు ఈజీగా వాటిని దేనికి రాబడి అయితే దేనికి ఖర్చు అయింది అనే సంగతి తెలుస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి పనులు మన ప్రభుత్వానికి ఇంకో రంగాన్ని తీసుకున్నాం గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం ప్రభుత్వానికి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి ప్రజలు పనులు కడతారు చూడండి ఇక్కడ ప్రజలు సేవింగ్ చేసేమో క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కొంతనేమో బిజినెస్ కు వస్తువులు కొంటేందుకు ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళకి ఆదాయం ఎక్కడిది వాళ్ళు అమ్మినటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలను అమ్మినటువంటి ఆదాయం తప్పిస్తే ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపనానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వచ్చినటువంటి రివార్డ్స్ వేతనాలు వడ్డీ లాభం బాటకం ఏదైతే ఉందో అది కొంత పొదుపు రూపంలో పోయింది పెట్టుబడి రంగానికి పోయింది కొంత వస్తువుల కొనుగోలులో పోయింది అది వ్యాపార రంగానికి పోయింది కొంత ట్యాక్స్ రూపంలో పోయింది అది గవర్నమెంట్ పోయింది ఈ ట్యాక్స్ అనేది ఏంటిదంటే లీకేజ్ లీకేజ్ అంటే వీళ్ళకు ఖర్చు పెట్టకుండా అందరు కూడా ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టింది అనుకోండి వీళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోద్ది ఎప్పుడైతే హౌస్ హోల్డ్ సెక్టరు ఇటు ఈ బిజినెస్ సెక్టర్ రెండు కూడా ట్యాక్స్ కడతాయి ఇది వీళ్ళు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కడతారు వీళ్ళు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కడతారు చివరికి అది ప్రజల మీద పడ్డది అనుకోండి అంటే వీళ్ళు కూడా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ కూడా కడతారు ఇది గవర్నమెంట్ గా వెళ్ళిపోద్ది ట్యాక్స్ రూపంలో వచ్చినటువంటి ఇంకా అంతా కూడా వెళ్ళిపోద్ది మరి బిజినెస్ వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఖర్చు అయింది గవర్నమెంట్ కూడా పర్చేజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంకోటి ఈ పర్చేజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ కూడా పర్చేజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ పర్చేజ్ చేస్తే ఎందుకో చేస్తే వస్తువులు ఉంటది ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయాలి వస్తువులు ఉంటది ప్రజల కోసం ఉంటది లేకపోతే ప్రభుత్వం యొక్క నడవడానికి ఉంటది ఈ పర్చేజ్ అంతా కూడా దీనికి వ్యాపార రంగానికి రాబడి అవుతుంది మరి దీని ఖర్చు ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా చేస్తుంది ప్రజలకు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ చేస్తుంది బదిలీ చెల్లింపులు చేస్తుంది ఈ బదిలీ చెల్లింపులు అంతా కూడా ఎవరికి వస్తాయి ప్రజలకు వస్తాయి అంటే ప్రభుత్వంకి వచ్చేటువంటి రాబడి ట్యాక్స్ ద్వారా వస్తాయి అది హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ ద్వారా వస్తాయి బిజినెస్ సెక్టర్ ద్వారా వస్తాయి తర్వాత ఇది రెండు రకాల ఖర్చు పెడుతుంది గవర్నమెంట్ పర్చేజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ప్రజల కోసం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఈ రకంగా కూడా మనకు గవర్నమెంట్ వచ్చేటువంటి ఆదాయ ప్రభావం ఎట్లా ఉంటది అంటే వస్తు రూపంలో ఏది ఉంటే వస్తు ఇదేమో గవర్నమెంట్ పర్చేజ్ అంటే వస్తు రూపంలో ఉంటది తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్నింగ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంతా కూడా ద్రవ్య రూపంలో ఉంటది ఇక తర్వాత విదేశీ రంగాన్ని అంటే మనకు ఆల్రెడీ బిజినెస్ సెక్టర్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ క్యాపిటల్ సెక్టర్ అలాగే మార్కెట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఈ నాలుగు సెక్టర్ తీసుకున్న తర్వాత నాలుగు రంగాలు తీసుకున్న తర్వాత ఇంకోటి ఫారెన్ సెక్టర్ అంటే ఇది ఓపెన్ మార్ ఓపెన్ మార్కెట్ లేదా ఓపెన్ ఎకానమీ అంటాం ఎగుమతులు దిగుమతులతో కూడుకున్నటువంటి మార్కెట్ కనుకుంటే మనం ఫారెన్ సెక్టర్ అంటాం తర్వాత ఇవి ఇంపోర్ట్ కనుక చేసుకుంటే ఇంపోర్ట్స్ కంటే ఆ రంగంకి వెళ్ళి ఆలోచిస్తున్నాం మనం ఇది ఇంపోర్ట్ ఎవరు చేసుకుంటున్నారు ఫారెన్ సెక్టర్ చేసుకుంటున్నారు అది ఎవరికి వస్తుంది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఫారెన్ సెక్టర్ ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఇది బయటికి వెళ్ళున్నటువంటి సెక్టర్ దృష్టితోనే మేము చదవాలి ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే మన దేశానికి వచ్చాక ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆ వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే చూడండి ఇక్కడ దీనికి బిజినెస్ సెక్టర్ కు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు వేరే దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నానుకోండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వేరే దేశాలకు ఈ యొక్క ఇన్కమ్ వేరే దేశాలకు పోదు అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇన్కమ్ మనకు వస్తుంది చూడండి బారం గుర్తు ఎట్లా ఉంది కదా వ్యాపార రంగానికి రాబడి వస్తుంది ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే విదేశీ రంగానికి ఆదాయం పోద్ది ఇట్లా అన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని మనం పరిశీలించేటప్పుడు వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే ఎక్కడ లీకేజ్ అయింది ఎక్కడ 
ఇంజక్షన్ అయింది ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఉంది అనుకోండి ట్యాక్స్ అన్నీ కూడా లీకేజ్లు అయితే ఇక్కడ రెండు రకాల ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి కుటుంబ రంగం ఉంది తర్వాత వ్యాపార రంగం ఉంది తర్వాత ఇంజక్షన్ ఏమైతుంది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ ఇంజక్షన్ అయితే తర్వాత ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఆదాయం ఎవరికి వస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు వ్యాపార రంగానికి ఇంజక్షన్ అయింది దేశానికి ఇంజక్షన్ అయింది ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్టు అయితే అయితే లీకేజ్ అయింది అంటే లీకేజ్ ఏ అంశం అయింది ఇంజక్షన్ ఏదైతుంది అనేటువంటిది మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ సేవింగ్ అనేది కూడా ఏమైంది ఎక్కువ సేవింగ్ చేసినాం అనుకోండి ఇది లీకేజ్ అయింది లీకేజ్ కావడం అంటే అర్థమైంది వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోద్ది కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయినప్పుడు ఉత్పత్తి డిమాండ్ పడిపోద్ది డిమాండ్ పడినప్పుడు వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోద్ది వస్తువు ఉత్పత్తి కూడా ఉద్యోగం తగ్గిపోద్ది కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థలో అధిక పొదుపు కూడా సరైనది కాదు అనేటువంటి భావం కూడా మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు సర్కల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో అన్ని రంగాలు అంటే నాలుగు రంగాలు విదేశీ రంగాన్ని కూడా మనం లెక్కలో తీసుకుంటే ఎట్లా అవి పనిచేస్తున్నాయి ఒక రంగానికి ఇంకో రంగానికి ఏ రకంగా ఆదాయం ప్రభావం జరుగుతుంది విత్త ప్రభావం జరుగుతుందని చెప్పేసి మీరు ఒకసారి ఆ టేబుల్ వేసుకొని ఏ రంగం కెళ్ళి ఏ రంగానికి వెళ్తున్నాయి లీకేజెస్ అండ్ ఇంజక్షన్స్ ఎట్లా ఏ రంగం కెళ్ళి దేని ఇంజక్షన్ అంటాము ఏది లీకేజ్ అంటాము అనేటువంటిది కూడా చూడండి ఏది ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్ ఏది ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ అని కూడా చూడండి ఏ దేనికి ఆదాయం అవుతుంది దేనికి వ్యయం అవుతుంది అనేటువంటిది అని కూడా మీరు బేరి చేయండి అంటే ఒక్కసారి కనుక ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే సర్కుల ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని కనుక అర్థం చేసుకుంటే మనం రేపు వచ్చేటువంటి సోషల్ అకౌంట్స్ మీకు ప్రత్యేక సిలబస్ లేకున్నా కానీ ఒక చిన్న లెక్క తీసుకొని ఈ ఐదు రంగాలను కనుక మనం లెక్కేస్తే ఐదు రంగాలు అంటే విదేశీ రంగాన్ని కూడా బయటకు వెళ్ళి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని కూడా ఒక రంగంగా మనం భావిస్తాం కానీ ఫోర్ సెక్టర్ మోడల్ ఓపెన్ ఎకానమీ అంటేనే ఐదు రంగాల అర్థం ఫోర్ సెక్టర్ క్లోజ్ ఎకానమీ అంటే అక్కడ నాలుగు రంగాలను అర్థం అంటే విదేశీ రంగం లేకుండా ఉంటే అది క్లోజ్ ఎకానమీ విదేశీ రంగాన్ని కూడా పరిగణలో తీసుకుంటే అది ఓపెన్ ఎకానమీగా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ రకంగా మనకు చక్రీయ ఆదాయ ప్రభావం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మీకు సిలబస్ లో చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చినరు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా మీ పవర్ పాయింట్ లలో అది పెద్ద కష్టమైనది ఏం కాదు చదవండి రెండు పవర్ పాయింట్ మీకు పంపిస్తాను అయితే దీన్ని గ్రీన్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వాటి రెడ్ చేస్తారు మీరు ప్రింటింగ్ అంటే ఏమైనా తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కనుకుంటుంది అని నాకు అనిపించింది ఎందుకు గతంలో పిల్లలు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది గ్రీన్ లో ఉన్నాయి బాగా ఫేడ్ కనపడుతుంది సార్ అని ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులే అంటే స్టార్టింగ్ లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళే అన్నారు ఆల్రెడీ ఇదంతా కూడా చెప్పుకున్నాం మేము మళ్ళీ మనం జూనియర్ లెక్చర్ పడ్డ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మొదటిగా చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి అంత ముందు ఉన్నటువంటి వీడియోలు యూట్యూబ్ వీడియోలు కూడా ఈ లెసన్ మీద ఉన్నాయి తర్వాత దీన్ని కూడా రికార్డ్ చేసేసి మీరు మీరు ఎంత సేపు అయిందంటే మేము ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటిదన్నా మీరు కరెక్ట్ గా చూడండి మీకు ఈ మెటీరియల్ అయితే ఆల్రెడీ దాదాపుగా ఎక్కువ భాగం ఇచ్చినాము మీకు పండుగ రేపో ఎల్లుండో పండుగ తర్వాత అక్కడ బుక్స్ తెచ్చి వచ్చి ఒక ఒకటే డేలో ఆర్డర్ లో మాకు వచ్చినటువంటి అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ చేసిన బట్టి అందరికి ఎంత వీలైతే అన్ని పనిచేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం మీరు కష్టపడి చదవండి నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం కి ఒక నేమ్ అండ్ పేమ్ తెచ్చే దాంట్లో మీరు కూడా మీ వంతు ఫ్రిడ్జ్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు